শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন অনেক ভালো আছেন আমাদের তারকা কথনের আজকে যে অধ্যায় সেটি একজন সৃজনশীল মানুষকে নিয়ে চ্যানেলাই পরিবারের একজন গুণী মানুষ গুণী সদস্য এবং তাকে পেয়ে পরিবারের একজন অভিভাবক হিসেবে একজন সদস্য হিসেবে পেয়ে আমরা ভীষণ গর্বিত সম্মানিত আমাদের সঙ্গে আজকে তারকা কথনে রয়েছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকি আজ তার জন্মদিন শুভ জন্মদিন কেমন আছেন স্যার ধন্যবাদ তোমাকে শুভেচ্ছা অনেক ভালো ভালো কথা বললে আমার একটা কথা আছে জি এই আমার বিপদ দিয়ে ফেলে দিচ্ছে চ্যানেল আই আমার বয়সটাকে মনে করিয়ে দিয়ে বয়সটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আনন্দে আছি এবং প্রতীক্ষা করি কখন এই তোমাদের ডাক পাবো এটা প্রতীক্ষাতেও থাকি আবার একটু ভয় থেকে যে বয়সটা বেড়েই গেল বুড়ো হয়ে গেলাম একদমই না একদমই না আমাদের আমাদের ভালোবাসা আমাদের শ্রোতা সব কিছু আপনার জন্য সব সময় রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত সেটা বেড়ে যায় কারণেই যে আপনি আপনার যারা উনিশ প্রতিম রয়েছে তাদেরকে ভীষণ রকমের এটাকে কি বলে প্রশংসা করেন মূল্যায়ন করেন তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেন এই বিষয়গুলো ভীষণভাবে ভীষণভাবে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে স্যার এটা স্বভাব গতভাবে হয়েছে আর একটা পেছনে একটা কারণও আছে কারণ যে মাধ্যমে কাজ করছি বা যখন থেকে কাজ শুরু করেছি এই মাধ্যমটি আমাদের তুলে ধরার ব্যাপারটি আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স বলে যে কথাটা বলা হয় সেটা একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল আমাদের সমাজে যেমন ধরো আমি যখন ফিল্ম করতে এসছি তখন কিন্তু আমার পরিবারের আমার বাবা মা বা এরা ছাড়া বাকিরা কিন্তু একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল গেল তো গেল নয় সেজন্যই কিন্তু আমার হাতটা বাড়ানো হলো আমি চলচ্চিত্র শিক্ষক হিসাবে যখন আমি নিজেই প্রশিক্ষণ নিয়ে আসলাম চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধের পর যুদ্ধের পর আসার পর এদের দিকে হাত বাড়িয়েছে এবং আমি তো বলবো যে একটা অসাধারণ নতুন প্রজন্মের জন্ম হয়েছে সুতরাং প্রশংসা কেন আমি সমালোচনাও করি সমালোচনা সুযোগ পেলেই সমালোচনা করি টেলিফোন করি মহাপরিচালক হিসেবে দীর্ঘ সময় আপনি কর্মরত ছিলেন ভিএফডিসিতে ছিলেন এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ লেখালেখি প্রযোজনা এরকম বহু বহু কাজ অনুষ্ঠান বানানো গবেষণা কত কিছু করেছেন স্যার তো এই যে একটা বর্ণাঢ্য জীবন এবং এখনো আপনি কাজ করেই যাচ্ছেন লেখালেখি করেই যাচ্ছেন এখন পর্যন্ত ঠিক আছে ছবি তো কিন্তু আর একটা হাত দিতে যাচ্ছি ডাক্তারের অনুমোদন পেয়েছি আচ্ছা ছবিতে হাত দেবো ছবি সাগরেরই ছবি হবে এটা শহরভিত্তিক একটা গল্প ওর গল্পটা তার ফিরোজ সাগরের এটা তো হাত দিতে যাচ্ছি কিন্তু গ্রামভিত্তিক কোনো কাজে আমি এখনও যেতে পারবো না একটা স্ক্রিপ্ট আমার করা ছিল যেতে পারবো না তো বর্ণাঢ্য হয় কি যাকে বর্ট্রেডস হয়ে কোথায় পৌঁছালাম এটা কিন্তু এখনও হিসেব হিসেব করি না লিখে যাচ্ছি হ্যাঁ একটা ভালো কথা বলেছ লিখছি এই অসুস্থতার সুযোগে আমার কলমটা চালু হয়েছে কলম দিয়ে কিন্তু শুরু করেছিলাম আমার মা লেখালেখি করতেন সেই সুবাদে আমার মনে আছে নাইনটিন ফিফটি সেভেনে রাজশাহী থেকে দাদা ভাইকে একটা চিঠি লিখলাম সঙ্গে একটা ছড়া পাঠালাম তো পরের একদিন পরে কিন্তু পত্রিকা যেত মফসলে তখন হ্যাঁ আজকের মতো যে তাৎক্ষণিক চলে যাচ্ছে তা নয় তো পরের শুক্রবারে দেখলাম যে আমার চিঠিটা চেপে দেওয়া হয়েছে একটু মজা করে লিখেছিলাম আমি চেপে দিয়েছেন তারপরে সপ্তাহে বসে ছড়াটা চেপেছেন ওই থেকে কিন্তু ওই যে চিঠি লেখার ব্যাপারটি আমার ছিল হ্যাঁ মানে বিভিন্ন ধরনের চিঠি লিখেছি তো এখন ওটাকে আমি একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি সমালোচনার যদি কিছু থাকে আলোচনা সমালোচনার যেমন গৌতম ঘোষের কাছে খোলা চিঠি নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর কাছে খোলা চিঠি আফজালের কাছে খোলা চিঠি এইভাবে খোলা চিঠিগুলো পাঠাই এটা প্রেমপত্র লেখা তো এখন বন্ধ ওই বয়সে কি আর কথা লিখবো 
কিন্তু সেই প্রেম মানে প্রেম নিবেদন বা প্রেম সঙ্গে নিয়ে যে লেখাটা প্রেমের লেখাটি সেটি তো আসলে আপনার চলচ্চিত্র কাহিনীতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে এটা যাচ্ছে অবশ্যই রয়েছে প্রেম ছাড়া কিছু হয় না একদম প্রেম ছাড়া ফ্রেম নয় অবশ্যই নয় নতুন যে কাজের কথা আপনি বললেন নতুন একটি সুখবর দিলেন আমাদেরকে নতুন ফিল্ম নিয়ে এই ছবির নাম এবং কারা কারা কাজ করছে এটা আজকেই প্রথম বলছি কিন্তু জি জি একটা আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই ঘুড্ডি আমার ছবি জি জানো সুবর্ণা আসাদ এদের জীবনের প্রথম ছবি একদম এখানে তো তারকা নাম ফরিদ আলী আমার বন্ধু প্রয়াত বন্ধু ফরিদ আলী এদের তো যাই হোক তোমার ওই তার বলয় থেকে বের হয়ে এসে ফরিদুজ সাগরের একটা গল্প একা একাটা করছি শহর ভিত্তিক আমি এখনো পর্যন্ত আফজাল কনফার্মড আছে ও কাজ করবে আর বাকি আমার একটি আমার তারা চোদ্দ বছরের একটা কিশোর এই ধরনের কিশোর যদি বলি বা শিশু হোয়াট এভার তো ও এই একে বাছাইটা হলে পরেই আমার স্ক্রিপ্টটা আর সাথে ঘুড্ডির সেই পুরনো সমস্ত যাদের যারা আছে আসার তো অবশ্যই থাকবে এরা তো এরা আমার সহযোদ্ধা বলি কখনোই বলি না আমার শিল্পী এরা সহযোদ্ধা কারণ আমি এটাকে একটা যুদ্ধ হিসাবে নিয়েছি যেহেতু ঘুড্ডির প্রসঙ্গ আসছে এবং আপনার প্রথম চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং নানান কিছু এবং নতুন যে সুখবরটি এর সঙ্গে ঘুড্ডির সম্পর্ক কোনো না কোনোভাবে রয়েই গেছে ঘুড্ডির ছবির একটি গান সেই বিখ্যাত গান সেই গানের কিছু অংশ আমরা কোনটা দিচ্ছ আবার এলো যে শুন ওহো চলুন দর্শক দেখি গানটি কিন্তু হ্যাপির গাওয়া এটা অনেকেই মনে করে যেটা লাকির লাকির গাওয়া নয় না হ্যাপি আখন্দের হ্যাপি আখন্দের গাওয়া এবং সেই সাথে মানে সুবর্ণ আপারও এটা প্রথম ছবি ও ইয়েস প্রথম ছবি এবং গানের যে লিফ্ট দেওয়ার যে ব্যাপারটি জি জি এটা প্রথম আসাদ এবং তারা মিলে কোরিওগ্রাফি পর্যন্ত করে ফেললো এখানে সাইদুল আলম টুটুল ছিল প্রয়াত আমার আমার সম্পাদক আমি সবাইকে নিয়ে শুটিংয়ে গেছি লাকিও গিয়েছিলো হ্যাপিও গিয়েছিলো শুটিংয়ে যে আমরা করেছিলাম সৈকতে আগের সময়টা খুব মানে দারুণ ছিল না সকলে মিলে একসাথে পারিবারিক ব্যাপার ছিল একটা গ্রুপ থিয়েটার ঢাকা থিয়েটার এই এদের সবাইকে মিলে কাজ করেছি এবং কাজে কোনো ক্লান্তি ছিল না পয়সা ছিল না পকেটে কিন্তু কাজ হয়েছে কাজ হয়েছে কারণ সেই চেষ্টাটা ছিল সেই ভালোবাসা আন্তরিকতা যেটা ছিল তো ঘুড্ডি সিনেমার জন্য আপনি সুবর্ণ মোস্তফাকে বললেন রাসুল ইসলাম আসাদকে বললেন এই যে সময়টা এই সময়ের গল্পটা আমরা শুনতে চাই কিন্তু এখন সময় হয়েছে সেই গানটি দেখবার দেখে নেব এখনো বাংলাদেশের সিনেমাতে ওরকমভাবে হিরোকে খালি গায়ে গান গাইতে নাচতে দেখা যায় না কিন্তু এই সাদা কালো সময়ে সৈয়দ সালাউদ্দিন যাকে কত আধুনিক মনুষ্ক ছিলেন এই গান দিয়ে কিন্তু বোঝা যায় এ তো মজার গল্প আছে এই গানটার আগে আমার শেষ মেটেরিয়াল পয়সা নেই লাস্ট ফাইভ হান্ড্রেড ফিট মেটেরিয়াল আছে কিন্তু আমার মাথার ভেতরে একটা লম্বা ঘুদ্রি কিন্তু কোনো ফর্মাল স্ক্রিপ্ট ছিল না আমরা ইম্প্রোভাইজ করে করে কাজ করেছি ইম্প্রোভাইজ শব্দ দুটি প্রপার ব্যবহার করে কাজ করেছি কারণ এই ধরনের শিল্পী নিয়ে ইম্প্রোভাইজ করে কাজ করা যায় সুবর্ণা আফজাল তারেকা নামেদের মতো শিল্পীদের নিয়ে তো যাই হোক মেটেরিয়াল শেষ শেষ দিন পয়সা নাই চলে আসতে হবে রাতেবেলা তো আমি লিখছি সংলাপ লিখছি তখন আমি বিয়ে করেছি শাহানা আমার স্ত্রী আমার পাশে বসা সুবর্ণা খাচ্ছে না আসাদ খাচ্ছে না আর ওরা সবাই খাওয়াতে মানে খেয়ে লাঞ্চ করছে তো লিখে লিখে লম্বা সংলাপ ওয়ান টেকে হতে হবে হ্যান্ড হেল্ড ক্যামেরা দিয়ে দিচ্ছি সুবর্ণাকে সুবর্ণা একবার পড়ল উল্টে উল্টে রাখে আবার পড়ল আবার উল্টে রাখে তারপরে বলল যে আই এম রেডি লেটস কো এই লেটস কো গুলে আমরা এক টানে হিম ছড়ি চলে গেলাম যাওয়ার পরে এই একটা সিকোয়েন্স হলো লম্বা টেক আমার কান কিন্তু যে ক্যামেরা ফাইভ হান্ড্রেড ফিট যদি রান আউট হয়ে যায় যে আমার সামনে যারা ক্যামেরা আছেন তারা জানেন যে ওই 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 যুগের ইয়েতে রান আউট হওয়ার পরে তো শেষ আর হলো না আজকের দিনের মতো দশটা টেক করা যায় না যেত না বুকে হাত দিতে হতো তো যাই হোক সুবর্ণা কেমন শিল্পী আমি বলি ও বলল কিচ্ছু বলবে না আমাকে করতে দেন এবং সে ডেড ডেট ওই পনেরো মিনিটের মধ্যে মুখস্থ করে লম্বা ডায়লগ কিন্তু শেষ করলো তারপরের অংশটুকু হলো আসল নাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ওকে হলো she started crying that's that's our achievement that's the achievement of a shilpi ekjon shilpi achievement ebong amader puro unit er achievement amar chobir achievement amader amader ei chintar achievement ta holo oikhane to shobhana er moto shilpi asader moto shilpi to proyojon nischoy nischoy ebong she karonei ghuddir to onek boyosh hoye gelo ghuddir chobiti 40 bochor pray 
सागर तत्वनेक कारण छवि करारसायिक भाव लाटाई हाथे छो कूत कटे गे हटात कर चल्लिस बस पर देखे जो आकाशे अब घुड्डी उठसे तो एक खूब अनाबिल हाँ देखी और थकुक एखे ही थकुक बतीघर ही थकुक सागर का थकुक छोटी <laughs> शाहनाज रमतुल्ला तक शाहनाज बेगम उन्नी फिर पाकिस्तान फिर मात्र युद्ध पर उन्नी आटके गेलें तो उन्नी इसे एक अभिमान बनी गान गईबें ना छब्र जो तो नई बटे तो हैपी आर लाखिर संगे लाखिर संगे उन्हें एक भलो सम्पर्क छो छोट छोट्ट उन्नी देखे देखे ते के तो लाखी बोलो चलें जा देखी है कि ना तो हमें एक गान प्रस्तुति नहीं गलम बसाय अने अपेक्षार पर उना पेलम पारे बोलें ना हमें और गान गईब ना तो हैपी खूब पारत जो कन्भिन्स करते पायर का बस लो से बलो जो एक शोन ना हमें एक शुरू कर एक शोन तो एक शुने देख चुप कर आ चुप कर थका क्योंकि सम्मति एक लक्षण पा गल अच्छा जा कब कर भी के लिपकार तक बोलें जो सुवर्णा सुवर्णा के बल गोलम मुस्तर सहेब मे बोझ बड़ो हो गए नायिका हो गए ओके थक बोलिस जान थे रेकर्डिंग समय सतरटा टेक दिए उन्नी एस सतरटा टेक तक उथथ मिजिक ये आजकल दिन क्यों भावते परे शेष हार पर उन्नी बोलें तीन नम्बर और सतर नम्बर दोटो बजा उन्नी उन्नी अच्छा अच्छा उन्नी बोलें तीन और सतर बजाना हलो आप तीन टा तीन नम्बर हलो तो गानी हलो एस एम हेदायत लेखा गान मुडर गान सुवर्णार एकाकृतर एक बेपारेटार जो एवं खूब फिटिंग कर बाकी गान क्योंकि काउसर लेखा ओई आबार एलोजे सन्ध्या ना वोट समय देते सखी चलना जलसा खरा जाए हादी भेर गावा जेटा काउसर लेखा चेपे चेपे एक पर्याय समस्त कथा भेगे उन्नी बोलें जो एक डान्स दीते हैं एक फाइट दीते हैं ये करते हैं अथचि अंजु घोष के क्यों मेकअप छाड़ा क्या कराते पे जी जी एबसलुटलि मेकअप छाड़ा क्या कराते पे कांचन छो अंजु तक टप स्टार ये दिए तो खूब दुख पाई और एक लाल लाल गल्पर गल्पर कहनी गल्पर छवि स्टोरिंग पर्दाय ठीक बस गल्पाल 
খুব এনজয় করি ছবিটা কারণ এই যে বললাম শিল্পী সহযোগিতা যদি পাওয়া যায় বা তারা যদি ডুবে যায় চরিত্রের ভেতরে তাহলে পরে সংলাপ নির্ভর তো আমার প্রত্যেকটা সংলাপ আফজাল মুখস্ত করে করেছে তারিন মুখস্ত করেছে সকাল সাড়ে ছটায় উঠিয়ে দিতাম উঠিয়ে দিয়ে রেডি হতো সাড়ে নটার মধ্যে ক্যামেরা অন হতো কাজ করেছি তো এই কোঅপারেশনটা আমি এ ধরনের শিল্পীদের কাছ থেকে সবসময় পেয়েছি স্যার একটি কথা এবারে একটু বলছি যে আপনি আজকে আমাদের তারকা কথনে এসেছেন এটা আমাদের জন্য ভীষণ রকমের সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু একজন সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকি তাকে নিয়ে কথা বলবার জন্য আসলে পঁচিশ মিনিট সময় যথেষ্ট নয় কিন্তু টেলিভিশনের তো একটা সময়ের ব্যাপারে সে কলে আসলে আমরা বেঁধে যাই কখনো কখনো এবং আটকেই যাই বলতে গেলে কিন্তু প্রত্যাশা থাকে যে আবারও কখনো আসবেন তিনি তার সঙ্গে গল্প করার তার কাছ থেকে কথা শুনবার সুযোগ হবে আজকে শেষ করছি আমরা এখানেই সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা প্রিয় দর্শক ভালো থাকবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন